。一六二七年，明朝天启皇帝驾崩，由于西夏五子、其弟朱由检登基，是为崇祯皇帝。虽然十七世纪大明帝国的 GDP 占了全世界百分之二十九。但年年的荒灾、瘟疫、变幻以及官僚的贪污腐败，俨然将这个东亚的巨人拖入深渊。崇祯即位以后，立刻大刀阔斧，改革帝国的政治、经济制度，力图往狂澜之既倒，扶大夏之将倾。然而，一系列的天灾人祸、内忧外患，仍旧击倒了这二百多年的大帝国。一六四二年。大清皇帝皇太极亲政，在嵩山击败二十万明军及辽总督洪承畴，遭俘虏后降秦。一六四三年，叛军张献忠攻破湖北，据武昌，自号大西王。同时，自一六三三年起，瘟疫逐渐在帝国境内蔓延。自一六四三年时，更大规模的瘟疫已蔓延到华北和华东地区。这一年，这场瘟疫直接造成了北京至少二十万人死亡。一六四四年一月，另一支叛军领袖闯王李自成于西安建国称帝，国号大顺，年号永昌，并且誓师东征北京。二月，大顺军攻下汾州、阳城、蒲州，接着进军山西省省会太原。接下来，大顺只要拿下宁武关，便能无后顾之忧地进入京师郊区。然而，山西总兵周玉吉宁死不屈，于是于代州与闯军大战十余日，因为补给线出现严重问题，方才退守宁武关。然而，闯军仍无法顺利地拿下宁武关，周玉吉率军力守关卡，最终李自成透过优势火炮炸毁城墙，方才进入宁武关。然而，明军仍奋力抵抗大顺军。周玉吉最终在巷战中被乱箭射死。据记载，周玉吉的妻子率二十余名妇女登屋而射，宁死不从闯军，最后全数被烧死。这场战役空前绝后，重创李自成最精锐的部队，造成闯军十万人阵亡。最为录记载到，李自成军队进入北京后。多有手脚受重创的士兵，他们都是经历过宁武战役的幸存者。然而，大顺军接下来并未受到太激烈的反抗，就进入了北京近郊。三月十七日，大顺军抵达北京西直门，以大炮轰击。即使部分禁卫军试图抵抗，但困于疾病，明军已无反抗之力。三月十九日，兵部尚书张敬衍打开正阳门，迎闯军。李自成进入紫禁城内殿，而崇祯皇帝于锦山致意，至此北京陷落。崇祯皇帝致意的消息引起了天下的轰动。朝鲜的记载说道。在知道崇祯自杀的消息后，即使是下贱的奴婢也相当惊骇落泪。日本更是着急的想知道关于大陆最新的情报。在一部十七世纪情报收集的书《华夷变态》当中，对于北京的沦陷有诸多不同人记载。有的记录说李自成是来自于官宦之家，祖父是兵部尚书，是官逼民反才攻入北京的。这样的情报当然是错误的。但之所以会与事实相距如此悬殊，也正是因为日本积极想要了解大陆新的政治情势。华语电台的一个暗语这样说道：“虽然我们一直向唐人各个相寻，但因为他们都是远离北京之人，十人便有十种说法，全无一致口径。”欧洲的知识精英也想了解当时北京的状况，在一份耶稣会的文件中，非常戏剧地描写了崇祯之死。当闯军东挥北京的情报传递给崇祯皇帝时，他相当的混乱，而且丧失了理智，像个野蛮人一般，选择了最差劲的选项。当崇祯即将面对失去他的身躯和帝国之际，这位皇帝失去了灵魂。崇祯退到宫殿深处的森林中，皇后及皇帝最信任的大臣半之左右。崇祯亲手杀了他的女儿，公主宁可被他父亲所食，也不愿意被叛军侮辱。
，崇祯以其血书控诉：“我的大臣背叛了我，他们该死，百姓是无辜的。但愿我的死能保住我的荣誉。”写完这段文字后，他在一棵树上上吊自杀。然而，李自成政权也很快地失去了江山。满清在一六四四年底大破闯军主力后，大顺朝覆灭，满洲人入关，占据北京。一六四五年，清军南下，刚成立的南明弘光政权覆灭，许多江南的汉族士大夫在这期间自杀殉国。如六十七岁的晚明大儒刘宗周，在听闻杭州被满清大军攻克之后，悲痛不已，绝食殉国。在弥留之际，刘宗周留下一首绝命词：“留此寻日死，少存匡济意；绝此一朝死，了我平生死。慷慨与从容，何难亦何意。”然而，此时又有另外一批拥护明朝正统的人们，努力的反抗满洲人的征服。郑成功就是其中一位。郑成功的抗清事业所影响的范围，不仅在他那短短三十九年的生命而已。他在台湾所建立的东明王国，将中国的历史彻底拉进世界史的巨轮之中